జనరలీ సింగర్స్ కి వాయిస్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు చూడడానికి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటారు ఆవిడ పాడే పాటలు కూడా అంతే ఉంటాయి కొండల రాజు బంగారు కొండ కొండ జాతికి అండా దండ మధ్య రాత్రి లేచి మంగళ గౌరి మల్లెలు కోసిందే లాహే 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 వర్క్ విత్ మనీష్ శర్మ గారు హీస్ అ లెజెండ్ సో ఆయన గురించి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇన్ టూ టు త్రీ వర్డ్స్ ఏం చెప్తారు ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఒక పదేళ్ల క్రితమే రాసుకుని ఉండి ఉంటే అందులో ఫస్ట్ మణిశర్మ గారు ఉండేవారు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ దిస్ ఇస్ సిర్తాజ్ ఇవాళ మనతో పాటు ఒక బ్యూటిఫుల్ సింగర్ ఉన్నారు జనరలీ సింగర్స్ కి వాయిస్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు చూడడానికి కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటారు ఆవిడ పాడే పాటలు కూడా అంతే ఉంటాయి సిఎస్ వి హ్యావ్ సాహితీ చాగంటి గారు విత్ ఎస్ విల్ టాక్ విత్ హాయ్ సో ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్లీ ఏమంటారు రాకీ మాట్లాడుకుంటూ అట్లా మీ జర్నీ దగ్గరికి అంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ కి వెళ్దామా లేకపోతే స్టార్టింగ్ గురించి మాట్లాడి తర్వాత ఇక్కడికి వద్దామా మీరు ఎలా అంటే అలా మాట్లాడడానికి రెడీగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడేస్ రీసెంట్ గా వచ్చిన దండకండి అని కానీ లేకపోతే లాహే లాహే సాంగ్ కానీ రెండు రెండిట్లో కూడా మీ వాయిస్ మోడ్యులేషన్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి దో బోత్ ఆర్ యునో హైట్ సాంగ్స్ కొంచెం సాంగ్స్ వచ్చినా కూడా రెండిట్లో మీ వాయిస్ మోడ్యులేషన్ కానివ్వండి ఆ వాయిస్ రిథమ్ కానివ్వండి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎలా అలా అంటే ఐ అది యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు కంపోజర్స్ అని చెప్పచ్చేమో బికాస్ ఎందుకంటే you know every song has its own oka oka character untundi kada mm. so it depends on the music directors how they explain it ilaaga mm. you know they are imagining it anedi so lahe lahe anedi uh, of course one of the most memorable songs i've got to sing uh, the way uh, explain chesina appudu kuda starting lo recording chestunna appudu kuda a lyrics gaani a song character anta a song lyrics chuste ardham ayipoyindi anamata అలా పాడాలి అని చెప్పి మణి సార్ చాలా సార్లు లైక్ యునో ఇలా ఇలా పాడచ్చు ఈ లైన్ ఇలా ఎనాక్ట్ చేయాలి యునో సమ్టైమ్స్ సింగింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనాక్టింగ్ ట్రూ ఒక రకంగా బికాస్ ఎందుకంటే ఆ హీరోయిన్ కి పాడుతున్నప్పుడు హీరోయిన్ లాగానే పాడాలి సో అందులో వీస్ అంటే దేవర్ టూ వాయిసెస్ కదా సో ఒకళ్ళు ఒకలాగా ఒకళ్ళు ఒకలాగా పాడాలి అలా అలా దేవర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట సో అలాగా ఐ థింక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ హౌ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సో యా సో మొత్తానికి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మణి గారు అంటే అండ్ ఆల్సో అదర్ సాంగ్స్ ఆల్సో అంటే లైక్ డిఫరెంట్ గా అండ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు లాట్ ఆఫ్ కంపోజర్స్ బికాస్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ టు సింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అది సో దట్ ఈస్ అ బ్లెస్సింగ్ అని ఐ థింక్ సి వర్క్ విత్ మణి శర్మ గారు హీస్ అ లెజెండ్ సో ఆయన గురించి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ఇన్ టూ టు త్రీ వర్డ్స్ ఏం చెప్తారు ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి యూజువలీ ఒక బకెట్ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి యూజువలీ చేయడానికి లైఫ్ లో సో మ్యూజిషియన్స్ కి అలాగే యాక్టర్స్ కి ఒక బకెట్ లిస్ట్ ఉంటుంది మ్యూజిషియన్స్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది దట్ యు నో సమ్ డే ఐ వాంట్ టు వర్క్ దిస్ కంపోజర్ విత్ దిస్ కంపోజర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ సో అలాంటి లిస్ట్ ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఒక పదేళ్ల క్రితమే రాసుకుని ఉండి ఉంటే అందులో ఫస్ట్ మణి శర్మ గారు ఉండేవారు అండ్ ఉన్నారు అని నేను అంటే లైక్ ఐ ఐ నెవర్ ఈవెన్ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్ సింగింగ్ ఫర్ హిమ్ అంటే నేను ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు ప్లే బ్యాక్ అనేది ఎంత పాసిబిలిటీయో నాకు పెద్ద తెలీదు నేను సంగీతం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఐ స్టార్టెడ్ లర్నింగ్ ఐ కెప్ట్ లర్నింగ్ మ్యూజిక్ సో అలాంటి టైంలో ఆ ప్లే బ్యాక్ అనేదే నాకు పెద్ద విషయం సో గెటింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు సింగ్ ఇన్ అ మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ బిగ్ సో గెటింగ్ టు సింగ్ ఫర్ అ లెజెండ్ లైక్ మణి సార్ అనేది ఇంకా పెద్ద విషయం సో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ అ బ్లెస్సింగ్ అంతే కరెక్ట్ సో వన్ పాయింట్ అంటే చాలా సింగర్స్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు చూడము లేకపోతే డైరెక్ట్ గా టీవీలో వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు చూడము జరిగింది కాబట్టి దిస్ వన్ క్వశ్చన్ మై మైండ్ విచ్ ఆల్వేస్ హాంట్స్ మీ అవుట్ సి మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం ఒక ఆర్ట్ అయితే చాలా పీస్ఫుల్ గా నేర్చుకుంటారు మ్యూజిక్ అయితే మ్యూజిక్ పాడే వాళ్ళ ఫేసెస్ కూడా అంతే పీస్ఫుల్ గా ఉంటుంది హౌ ఇస్ ఇట్ ఈవెన్ పాసిబుల్ మీరు ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారా అంటే ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే మ్యూజిక్ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఎలా చెప్పాలి మ్యూజిక్ ఈజ్ మ్యాజిక్ బేసిక్ గా 
సో నాకు తెలిసి మ్యూజిషియన్స్ అనే కాదు బట్ మ్యూజిక్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు లెట్ సే ఎవరో ఒకళ్ళు సమ్ వన్ పర్సన్ నెక్స్ట్ డోర్ హూ ఎవర్ ఈస్ సింగింగ్ మ్యూజిక్ ఆర్ హూ ఎవర్ ఈస్ లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్ కంటిన్యూస్లీ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళ మొహంలోనే కాదు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో కూడా అంతే చేంజ్ ఉంటుందేమో అని నేనైతే భావిస్తాను ఎందుకంటే మ్యూజిక్ ఆ పవర్ ఉంది టు అంటే ఒక ఒక యాంబియన్స్ క్రియేట్ చేసే ఆర్ ఆ మ్యూజిక్ ఉంది సంహా ఉంది సో ఐ థింక్ కంటిన్యూస్గా మ్యూజిక్తో జర్నీ చేయడం అనేది కూడా ఐ ఫీల్ దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అది ఎక్కడొకటి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందేమో మీరు చెప్తేనే తెలుస్తుంది మీరు ఒకసారి అలా యూనో యూ రిమైండ్ దోస్ గ్రేట్ మ్యూజిక్ యూనో పాడిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో లతా మంగేష్కర్ గారు కానీ ఎవరైనా అందరు ఫేస్టూ ఒక ప్రశాంత ఒక ప్రశాంతత కనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తు చూసినప్పుడు దట్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ మేబీ ఐ థింక్ దట్ అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ బాన్ ఫర్ ఇట్ నాకు ఇప్పుడు గురించి నాకు తెలియదు బట్ ఐ థింక్ దోస్ పీపుల్ దే ఆర్ బాన్ ఫర్ ఇట్ దే వర్ బాన్ ఫర్ ఇట్ వాళ్ళు పాట పాడడానికే వచ్చారు సంగీతం కోసమే వచ్చారు దెఫ్ డన్ దట్ అండ్ దెఫ్ లెఫ్ట్ టైప్ లో ఎస్ సో ఎట్లానో లాహే లాహే గురించి మాట్లాడాం ఆ చాప్టర్ ఇప్పుడు ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఆ పాట ఒకసారి పాడేస్తే నెక్స్ట్ చాప్టర్ కొండల రాజు బంగారు కొండ కొండ జాతికి అండా దండ మధ్య రాత్రి లేచి మంగళ గౌరి మల్లెలు కోసిందే ఆటిని వాళ్ళలు కడతా మంజు కొండల సామిని తరసిందే లాహే 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 లే మెళ్ళో మెలికల నాగుల దండ బలపుల వేడికి ఎగిరి పడంగా ఒంటి విభూతి జల జల రాలి పడంగా సాంబడు కదిలిండే అమ్మ పిలుపు కుసావి అత్తరు సగలై విల విల దలిగిండే లాహే 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 ఇప్పుడు మీరు పాడిన పాటలు కూడా అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో సో నాట్ లైక్ మనం మాట్లాడే ప్రాపర్ తెలుగు అయితే కాదు అక్కడ కొంచెం స్లాంగ్ మిస్ యూనో మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి అది నేర్చుకోవడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టింది సో లైక్ ఐ సెడ్ యాక్చువల్లీ ఈ పాట లిరిక్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు రామ్ జో రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు రాశారు ఎంత బ్యూటి అద్భుతంగా రాశారు యాక్చువల్లీ సో చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం అర్థం కాలేదు వాడుక భాష కాదు కాబట్టి డెఫినెట్ గా అదేంటి ఇదేంటి కొన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక నిమిషం చదివి చదివి అయితే నేను అనుకున్నాను ఈ పాట పాడుతున్నప్పుడు అసలు దేనికి అన్న ఐడియా లేదు ఏ సినిమాకి అయి ఉంటుంది అన్న ఊహ కూడా లేదు అనమాట చిరంజీవి గారి సినిమాకి అనడం అనేది పెద్ద షాక్ ఎందుకంటే అది లిరిక్ చూడగానే అబ్బా ఇంత పెద్ద లిరిక్ అంటే కొంచెం ఘనంగా ఉంది కదా లిరిక్ దేనికబ్బా అనుకున్నాను కానీ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ వుడ్ బీ ఫర్ ఆచార్య అని చూస్తే అప్పుడు మణిసార్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న మీనింగ్స్ ఎందుకంటే ఇది ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎలా చెప్పాలి ఇప్పుడు హరికథ చెప్తున్నట్టు కదా పాట కూడా ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆ టైప్ కాబట్టి సో చిన్న చిన్న లిరిక్స్ చిన్న ఒక కొన్ని కొన్ని లైన్స్ లిరిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట అంత తర్వాత మూడో జామున ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఒకటో జామున పెరిగిన విరహం రెండో జామకి ముదిరిన విరసం సో బేసిక్ గా ఇదేంటి అంటే శివుడు పార్వతి నార్మల్ ముగుడు పెళ్ళాలలాగా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఒక కామనర్స్ లాగా వాళ్ళిద్దరూ కొట్టుకు కొట్టుకోవడం అనే కాదు వాళ్ళల్లో ఉండే కోపాలు తాపాలు సమ్ టైమ్స్ హ్యాపీ సమ్ టైమ్స్ నాట్ ఇవన్నీ హౌ వాళ్ళు కూడా యాజ్ అ నార్మల్ కపుల్ హౌ దే గో త్రూ అన్నది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఈ పాటలో రాయడం జరిగింది అనమాట సో అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాకు సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అప్పుడు ఓ వా ఇంత మీనింగ్ ఉందా ఈ పాటకి అనిపించింది అండ్ తర్వాత ఎప్పుడైతే అది ఆచార్య సినిమాకి అని తెలిసిందో ఇంకా షాక్ అయ్యాను అనమాట నేను ఏంటి అంత పెద్ద సినిమాకి అసలు ఇలా ఇలాంటి ఒక డిఫరెంట్ సాంగ్ అనేది ఇది అనమాట సో దట్ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ బిహైండ్ యూనో నోయింగ్ ద లిరిక్స్ ఆఫ్ దిస్ సాంగ్ అనమాట సో ఒక సాంగ్ మీ దగ్గరికి రావాలంటే అదే ఇప్పుడు ఆచార్యలో ఆ పాట కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా పాట అంటే దానికి కూడా ఆడిషన్స్ ఉంటాయా లైక్ యాక్టర్స్ లేకపోతే అది వేరే విధంగా ఉంటుంది ఆడిషన్స్ అంటే లైక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని సాంగ్స్ ట్యూన్స్ పాడడం జరుగుతుంది అంటే ఇనీషియల్ స్క్రాచ్ వర్షన్స్ ట్యూన్ కానీ మన చేత ట్రాక్ కానీ ట్రై చేయడం జరుగుతుంది యూజువలీ సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన వాయిస్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే మన అంటే లాస్ట్ మినిట్ వరకు మన వాయిస్ మీదే షూటింగ్ కూడా జరగచ్చు 
song vi so ala the entire team of the movie they keeps listening to the song anamata okay multiple times vintu untaru kada so ala 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 vini konni final avutayi konni of course starting nunche they will they will Uh, you know, uh, fix ఫిక్స్ అయ్యి వీళ్ళు పాడాలి అనుకొని చేసేవి ఉంటాయి సో మోస్ట్లీ ట్యూన్స్ పాడేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఎవరు ట్యూన్ పాడతారు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ట్యూన్ పాడిన వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ బాగా పాడి అద్భుతంగా పాడి వాళ్ళ గొంతులో ఆ హీరోయిన్ కి సెట్ అవ్వడం ఆర్ హీరోకి సెట్ అవ్వడం కనుక జరిగితే విత్ ఆల్ ద గుడ్ లక్ దే విల్ గెట్ టు సింగ్ ద ఫైనల్ సాంగ్ సేమ్ వే చాలా చాలా పాట యాక్చువల్లీ రకరకాలుగా అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని డైరెక్ట్ పాట పాడుతూ ఉంటాం ముందు ఎవరైనా పాడి ఉండొచ్చు బట్ ఈ వాయిస్ సెట్ అవుతుంది ఈ వాయిస్ సెట్ అవుతుంది అనే టైప్ లో ఉండొచ్చు సో లాట్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ అనమాట బట్ యూజువల్లీ సింగర్స్ అందరూ ట్యూన్స్ ఫస్ట్ స్క్రాచ్ వర్షన్ పాడి సో అలాగ ఫైనల్ పాడే వరకు దట్ దట్ ఈస్ అ హోల్ జర్నీ లాగా కూడా ఉంటుంది నవ్ లెట్స్ కమ్ టు యువర్ చాప్టర్ టూ దండకడి సో దాని గురించి అది కూడా చాలా సూపర్ హిట్ సాంగ్ పాట రెండు పాటలు కూడా దుమ్ము దులిపేసాయి దండగడి అని అయితే ఇంకా చెప్పనవసరం లేదు సో దీని గురించి అంటే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది దండకడియాల్ యాక్చువల్లీ నాకు రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడే అనిపించింది అది దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ అమేజింగ్ సాంగ్ అని సో అండ్ భీమ్స్ గారి ట్యూన్స్ చాలా బాగుంటాయి అంటే లైక్ ఆడియన్స్ గా లిజనర్ గా విన్నా కూడా కొన్ని లైక్ దే ఆర్ ఫుడ్ ట్యాపింగ్ సాంగ్స్ అనమాట సో దండకడియాల్ పాడుతున్నప్పుడే యాక్చువల్లీ రికార్డ్ చేసి కూడా చాలా కాలం అయింది మేము ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో చేసింది కాదు బికాస్ ఒక ఐ థింక్ దాని ముందే ఒక ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ బ్యా బిఫోరే చేసాం మేము సాంగ్ రికార్డ్ సో అప్పుడే అనుకున్నాం అనమాట అరే భలే ఉంది పాట అని సో అండ్ కట్ చేస్తే రవితేజ గారికి నాకు అది సెకండ్ సాంగ్ నేను పాడిన వాటిల్లో సో ఎందుకో అప్పుడే అనిపించింది అనమాట ఎంత బాగుంది పాట అనే టైప్లో సో ఐమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు బీమ్స్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ దట్ సాంగ్ అండ్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఆ పాట వింటుంటే కొంచెం లేచి డాన్స్ చేయాలన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట సో అండ్ పిక్చరైజేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సాంగ్ది ఇప్పుడు జనరలీ ఒక సాంగ్ మీరు పాడుతున్నప్పుడు అంటే మీ మాటల్లో నుండి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ సాంగ్ ఏ సినిమాలో ఉంది అనేది మీకు తెలియదు ఫస్ట్ యూజువల్లీ మోస్ట్ టైమ్స్ తెలియకపోవచ్చు అంటే ఎందుకంటే డిపెండ్స్ అంటే ఆ లిరిక్స్ కి సంబంధించి ఏమన్నా రిఫరెన్స్ ఉన్నా తెలుస్తుంది ఆర్ ఆ సినిమా వర్క్ చేస్తున్న ముందు వెనకాల ఏమన్నా వర్క్ చేసి ఉంటే తెలుస్తుంది సో చెప్పి అయితే తీసుకోరు ప్రయోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు మోస్ట్ టైమ్స్ ఉండకపోవచ్చు అంటే లైక్ ఎందుకు అంటే సో ఇనీషియల్ గా ట్యూన్స్ కూడా పాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ట్యూన్ వర్షన్ అప్పుడు చెప్ అప్పుడు అప్పుడు తెలియకపోవచ్చు అనమాట సో మాకు అప్పుడప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా తెలియదు లాస్ట్ మినిట్ అంటే అదే లిరిక్స్ పాడి ఒక ఇదొస్తోంది అన్న వరకు మాకు కూడా ఒకసారి ఐడియా ఉండదు యూజువల్లీ సో ఇప్పుడు జర్నీ గురించి మాట్లాడుకుందాం దో యూ హ్యావ్ లాస్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ టు టాక్ అబౌట్ సో జర్నీ గురించి మాట్లాడుకుంటే సింగింగ్ మీద ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇంట్లో ఎవరైనా సింగింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా సో బేసిక్గా నేను నేను నాకు త్రీ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను అయితే మా అమ్మగారికి మ్యూజిక్ అంటే చాలా 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 ఇష్టం అనమాట అంటే కాకపోతే పుట్టడం పుట్టి పెరగడం అంతా పల్లెటూరులో రాజమండ్రి సైడ్ సో పల్లెటూరులో అవడం వల్ల అఫ్ కోర్స్ ఆ టైంలో ఆపర్చునిటీస్ లేవు మీడియా లేదు అండ్ అఫ్ కోర్స్ తల్లిదండ్రులు కూడా మా తాతయ్య వాళ్ళందరూ కూడా సంగీతం నేర్చుకుంటాను అది ఇది అంటే ఆయన నేర్చుకుంటా అని చెప్పి ఇది చేస్తారు అనమాట సో పాపం ఐ థింక్ విత్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ షీ వుడ్ హవ్ ప్రాబబ్లీ బికమ్ అంటే నేర్చుకోవడానికన్నా ఆస్కారం దొరికి ఉండేదేమో సో అది అన్ఫార్చునేట్లీ అవ్వలేదు సో ఈ రకంగా నా ద్వారా ఒక రకంగా ఇట్స్ హర్ డ్రీమ్ అనమాట బట్ దెన్ లక్కీ ఏంటి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మ్యూజిక్ అనేది ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు ఎలా తాగుతామో అంత అంత పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అయిపోయింది అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు దట్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెన్ డూ ఏమో అన్న టైప్లో అయిపోయింది ఇంకా మిగతా ఏం వచ్చో తెలియదు కానీ బట్ ఇది నా ఇది ఇది దిస్ ఈస్ ది దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ మై ఏరియా అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి స్కిల్ అంటే ఇదే నేను చేయగలను అన్నది మాత్రం చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు సంభవం సో ఆ ఏజ్ నుంచి కూడా నేను కొంచెం కాంపిటేటివ్ గానే ఉండేదాన్ని అంటే ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్తే బాగా పాడాలి అన్న తపన ఎప్పుడూ ఉండేది అలాగే నేర్చుకుంటూ 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 వచ్చేదాన్ని సో ఐ థింక్ హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు అంటే నన్ను మ్యూజిక్ లో పెట్టడానికి 
ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు మై మదర్ అండ్ అంతేకాకుండా మా నాకు కజిన్ సిస్టర్ షీ ఆల్సో యూస్ టు సింగ్ షీ ఈజ్ అ సింగర్ కూడా సో షీఈస్ ఆల్సో ప్లే బ్యాక్ సింగర్ సో తను కూడా పాడేది సో అలాగా ఏంటంటే మేము ఇద్దరం కాకినాడలో ఉండేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు సో అలా తను ఏదైనా ప్రైజులు తీసుకుని ప్రైజులు ఏదైనా విన్ అయ్యి వస్తే ఏమైనా రెండు ప్రైజులు పట్టుకుని వస్తే ఒకటి నాకు ఇచ్చే అనేది అని అనమాట ఇప్పుడు మా అమ్మ అలా ఇవ్వరు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి నువ్వు వెళ్ళి కాంపిటీషన్లో పాడితే అప్పుడు వస్తాయేమో అమ్మ అలా వేరే వాళ్ళు నడకూడదు అని చెప్పి చెప్పేది సో ఫస్ట్ లో అలా నేను ప్రైజుల కోసం స్టార్ట్ చేశాను ప్రైజెస్ కోసం స్టార్ట్ కోసం నాకు ఎవరు ఇస్తారు మొమెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వండి నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటా అన్న లెవెల్లో స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత తర్వాత ఓవర్ ద ఇయర్స్ అది అర్థమైపోయింది నాకు దట్ నన్ను అసలు పుష్ కూడా చే చేసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదేమో దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెన్ డూ అన్న టైప్ లో అయిపోయింది అనమాట సో మనం కాంపిటీషన్స్ లో పాడటం వేరు అంటే మన స్టేట్ లో కానివ్వండి లేకపోతే మన సిటీలో కానివ్వండి పాడటం వేరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి రావటం వేరు ఈ పాత ఎలా వచ్చింది సో ఐ థింక్ నేను చాలా ఫస్ట్ చాలా కాంపిటీషన్స్ పాడాను పాడుతా తీయగా పాడాలని సరిగమప్ప ఇవన్నీ పాడాను అండ్ ఆఫ్టర్ లైక్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నాకు సిక్స్టీన్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా ఆర్ సెవెంటీన్ ప్రాబబ్లీ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను కొంతమంది వెరీ కైండ్ పీపుల్ దే రిఫర్డ్ మీ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అనమాట అంటే నేను అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా దట్ వాజ్ మై ఇనీషియల్ స్టేజ్ సో అలాంటి టైంలో నా ఫస్ట్ తెలుగులో నేను పాడిన పెద్ద సాంగ్ వచ్చేసి అనుప్రుబెన్ సార్కి అనుప్రుబెన్ సార్కి ఆటాడుకుందామ్రా అని దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ అంటే బిగ్ ఫిలిం లాగా నేను ముందు చిక్క చిన్న చిన్న పాడాను బట్ కొంచెం పెద్ద సినిమా అండ్ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక రకంగా తెలుగు డెబ్యూ అనూప్ సార్ అని చెప్పచ్చు సో అనూప్ సార్కి నేను ఫస్ట్ పాడాను అనమాట అలా అలా మెల్లిగా శ్రీకృష్ణ అన్న సింగర్ శ్రీకృష్ణ అన్న నన్ను మణిశర్మ గారికి రిఫర్ చేశారు అలా మణిశర్ దగ్గర ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చేసి మేఘాలే తేలినాలోనా అని ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్ సినిమాలో పాట పాడాను అలాగే అఫ్కోర్స్ శ్రీకృష్ణ అనే తమన్ సార్కి పరిచయం చేశారు సో అలా తమన్ సార్ దగ్గర కోరస్ పాడాను అలా అలా ఎవ్రీబడి అనమాట సో సమ్ పీపుల్ హూ హాస్ బిన్ వెరీ కైండ్ వాళ్ళు ఇలా పలానా అమ్మాయి పాడుతుంది అని చెప్పడం వల్ల లేదా వేరే వాళ్ళు వినడం వల్ల ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత ఇది రిలీజ్ అయిన పాటలు విని కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అప్రోచ్ అవ్వడం సో అలాగా గాడ్ హ్యాస్ బిన్ కైండ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ హ్యాస్ హ్యావ్ బిన్ కైండ్ అలా అలా నేను ప్లే బ్యాక్ లోకి రావడం జరిగింది రైట్ సో ఆ జర్నీ అలా జరిగింది ఇప్పుడు కాంపిటీషన్స్ లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారు కాబట్టి కొన్నిసార్లు కాంపిటీషన్స్ లో సాంగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ గ్యాప్ లోనే మీకు ఇస్తూ ఉంటారు అని కూడా విన్నాం నిజమైన యాక్చువల్లీ నేను కాంపిటీషన్స్ పాడినప్పుడు ఎప్పుడు అలా జరగలే జరగలే అస్సలు లేదు అసలు హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ లో ఇవ్వడం అంత లేదు ప్లస్ అంతేకాకుండా అది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ కంపీటింగ్ అది ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎందుకంటే పాపం అద్భుతంగా పాడే పిల్లలు బాగా పాడే వాళ్ళకి దట్ విల్ బీ అ బ్యాడ్ డే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వాళ్ళు క్విక్ లర్నర్స్ కాకపోతే ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నట్టు ఇంకొకళ్ళు ఫాస్ట్ గా నేర్చుకోలేరు ఇంకొకళ్ళు నేర్చుకున్నంత ఫాస్ట్ గా నేను నేర్చుకోలేకపోవచ్చు సో ఎవ్రీబడి ఇస్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫరెంట్ సో సో ఒకళ్ళకి నువ్వు వన్ అవర్ లో నేర్చుకోవాలి అనడం అనేది ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ పాపం వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ని కూడా లో చేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది సో ఐ థింక్ అప్పట్లో నేను 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 కాంపిటీషన్స్ లో యాక్చువల్లీ పాడిన రోజుల్లో వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది ఎప్పుడు లేదు డెఫినెట్ గా కొంచెం యా కొన్ని కొన్ని షోస్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు వేగ్ గా టైట్ స్కెడ్యూల్స్ ఉండేవి అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఫైనల్స్ ఒక నెక్స్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో ఉంది అప్పుడప్పుడు సాంగ్స్ మార్చడాలు దీస్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ బికాస్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ ఇంత పెద్ద కాంపిటీషన్స్ ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు దే హ్యావ్ దేర్ థింగ్స్ టు వర్క్అవుట్ ఫర్ అంటే ఈ పాట పెడితే వెళ్తుంది ఇలా చాలా ఇవి ఉంటాయి